Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу поговорить про нормализацию по стандарту LUFS. Поскольку она уже э, везде используется, нам лучше с ней считаться и хорошо бы понять, как она работает и как воздействует на наши треки. В отличие от нормализации по пикам, она использует loudness. То есть, говоря простым языком, учитывает вот эту жирную часть нашего аудиотрека. Если мы, например, сделаем нормализацию по пикам в этом диапазоне, вот показывает зеленые линии, то наш трек в целом э, понизится до этой черты, то есть громкость упадет. А нормализация по loudness э, осуществляется, вот основываясь на этой жирной части, и немножко звук сделается тише, но пики будут пропускаться. И отсюда следует, что если наш трек будет динамичным, то он будет звучать громче. Сейчас покажу на примере, и станет все ясно. Вот у нас здесь э, композиция группы периферий. Э, мы видим, что здесь трек сильно сжат. И если мы сделаем нормализацию по стандарту, например, YouTube, минус 14 LFS, Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Нормализ. Вот. Как я и говорил, вот зеленые линии показывают, что весь трек по громкости снизился, и никакие пики уже здесь не выйдут за рамки линий, потому что их нет. Потому что очень сильная компрессия здесь. Давайте посмотрим на другом треке. Это композиция группы Extreme 90 -го года. Ну, здесь явно видно, что э, более динамичная музыка, более динамичный микс. И послушаем, что из этого выйдет, если нормализуем. Опять минус 14 LFS. Ну, то, что я говорил. Нормализация произошла, но э, пропускаются пики. И отсюда видно, что этот трек будет громче от первого и разница будет в этих пиках то есть вот эта часть которая уже проходит за линию нормализации она вот настолько этот трек будет звучать громче сейчас послушаем и увидимся Здесь явно уже видно, что здесь качевый такой яркий, а здесь оверкомпрессия сразу уже явно слышно. И звук более такой ватный. Давайте послушаем астральные треки тоже, вот этот. Здесь композиция группы Петра э, 2000 года. Сделаем нормализацию и послушаем. Ну, казалось, да, здесь должна быть громче вот эта первая композиция. А, получается наоборот. Вот эту послушаем. Это симфония X. Не помню какого года, но примерно будет звучать похоже на первую композицию, где периферии. Здесь 
композиции группы Rainbow, по-моему, 83 -го года. Ну, здесь видно сразу, что очень динамичная музыка. Сделаем нормализацию. Делаем обратно нормализацию по пикам. Вот так звучало до нормализации по LVFS. Вот интересно, здесь композиция Верил Донати, она тоже хорошо закомпрессирована, но в меру. И от этого трек не пострадал. Послушайте, как звучит. Здесь звук маленький такой, а здесь широкий, большой. Вот примерно то, что я хотел сказать. Динамичные треки, они выигрывают. А очень сильно скомпрессированные треки становятся тише и звучат сжато и не динамично. В общем, не надо гоняться за громким звуком. Война громких звуков уже закончилась и осталась в прошлом веке. Ну, хорошо, что все это случилось. Все нормализовалось, все треки будут звучать ровно. По-моему, так хорошо и правильно. Спасибо за просмотр.